Ich habe hier einen iFlight Nazgul 5 V2 mit den schönen dicken 5 mm Armen. Ist eine sehr gute 5 Zoll Freestyle Drohne. Die ist analog und hier packe ich das Volksnay Digitalsystem drauf. Das ist hier die Mikrokamera, 19 mm breit mit dem Volksmail Sendemodul. Das Kabel ist 12 cm lang. Reicht also perfekt hier rein. Ich muss nur den analogen Videosender ausbauen und die Kamera. Jetzt habe ich die Kamera ausgebaut und den Videosender mit der Antenne. Die Walksnail Kamera ist bereits eingebaut. Hier geht das Kabel bis zu der Videosendereinheit. Die Antennen passen hier perfekt hier rein. Links und rechts. Das gelbe TPU Element. Hier hinten ist das Loch von der ausgebauten analogen Antenne. Das passt hier wunderbar. Die Kabel von dem Volksnail System habe ich hier angelötet. Das rote Kabel an 9 Volt angeschlossen. Schwarz an Grund. Weiß an den TX von Flugcontroller. Und grau an RX. Das einzige was nicht passt sind die Löcher für das Volksnail Modul. Die Löcher sind zu weit auseinander. Die 20x20 20 sind zu eng und Walksnail hat halt 25 Abstand. Ich werde die einfach mit Kabelbinder hier verbinden. Zu beachten ist, dass die Verbindung hier fest sein muss, weil die Kühlrippen sind nur geklebt und nur durch die Schrauben hält sich das Ganze zusammen. Darauf sollte man achten. Nun habe ich das Modul montiert mit einem Adapter. Von 20 mm auf 25 mm und somit bin ich fertig und kann jetzt alles zusammenschrauben. Alles zusammengeschraubt und ich kann jetzt losfliegen. Wir haben hier Nazgul 5 geflogen mit der Radiomaster TX16S MK2, die Carbon Version mit den Aluminium Elementen. Die Steuerknüppel sind die Standardknüppel. Was mir gefällt, dass hier hinten der Griff einklappbar ist. Eine schöne Funke mit so Leder einsetzen. Und Tragerim war dabei. Und Fetschak HD Brüller für das Walknail System. Unten sieht man die kleine Antenne, das ist Express LRS. Ich fliege ein 6S Akku mit 1350 mAh GNB. Also sind das 6S Motoren. 2207 mit 1800 kV. Die Arme sind schön 5 mm dick, und sehr stabil, einzeln austauschbar, schönes Frame und der Quad fliegt gut. Ursprünglich war das ein Analog Quadcopter und ich habe hier das Volksnail System eingebaut mit so einem Adapter von 20 mm auf 25 mm. Mal der erste Flugcheck. Motoren an. Ja, und er fliegt. Wunderbar. Das Video in der FPV-Brille sieht auch sehr gut aus, aber recht dunkel. Gerade hier rechts in den schattigen Bereichen das ist es ein bisschen sehr dunkel. Man kann aber ähm, unter den Einstellungen bei Volksnail System die Kamera ein bisschen heller einstellen. Dann ist aber wieder die Kompression etwas sichtbarer. Also ist der Umbau von analogen System auf ein digitales System recht einfach und leicht umzusetzen. Man kann natürlich auch direkt den iFlight Nazgul V2 mit dem Volksnail System kaufen. Ist direkt bei iFlight Shop bestellbar. Die Nazgul Serie finde ich sowieso sehr gut. Schon der Nazgul V1 war eine super eingestellte Drohne. Hier der Nazgul V2 hat dickere Arme, ist noch stabiler, noch brustsicherer und fliegt eigentlich noch vom Gefühl besser. 
Auch der neue Nascool Evoque ist auch sehr gut zusammengestellt und fliegt fantastisch gut. Zum Beispiel mit dem DJI Digitalsystem. Den iFlight Nascool 5 kann ich jedem empfehlen, der gerne einen 5 Zoll Quad fliegen möchte. Also, viel Spaß beim Fliegen. Musik